ഊർജം ലഭിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ അതിജീവിക്കാനാകും ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഊർജം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉറവിടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കൂ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഊർജവും ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു നാൾ നശിക്കും അതോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചവും അതിനുള്ള സകലവും തീരും വളരെ പതിയെ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളോളം സമയമെടുക്കും എന്നാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാലയളവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നശിച്ചു പോയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവശേഷിപ്പ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ എന്താണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇവയും നശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാലയളവാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആയുസ് നിർണയിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ മാസമുള്ള നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രം സൂപ്പർനോവ വിസ്ഫോടനത്തിലൂടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും സൂര്യനേക്കാൾ ഒന്നേ ദശാംശം നാല് മുതൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെ വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ സൂര്യനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങിലധികം മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലും നക്ഷത്രങ്ങൾ നശിക്കും അതായത് സൂര്യനേക്കാൾ ഒന്നേ ദശാംശം നാല് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം നക്ഷത്രങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് രൂപം കൊള്ളാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ മാർഗമെന്നത് റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ വളരെ പതിയെ മാത്രമേ നശിക്കുകയുള്ളൂ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അവസാനം നശിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണിവ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ പതിയെ അതൊരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രമായിട്ട് മാറും റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗം നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചൂടിൻ്റെയും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജം പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ ശക്തി സൂര്യനിലുള്ള ഘടകങ്ങളെ പുറത്തോട്ട് തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം സൂര്യനെ മുഴുവൻ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതരം സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സൂര്യൻ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ അഥവാ അതിൻ്റെ ഇന്ധനം തീർന്നു പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഹീരിയം ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അനന്തര ഫലമായി സൂര്യൻ അത്യധികം വലിപ്പം വയ്ക്കുകയും ഒരു റെഡ് ജെയിൻ്റ് നക്ഷത്രമായി മാറുകയും ചെയ്യും അവസാനം പതിയെ പതിയെ സൂര്യനിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം പദാർത്ഥങ്ങളും ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടും ഇങ്ങനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് പറയുന്നു അവസാനം അവശേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും അതിനെയാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വെറും അവശേഷിപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന് വ്യാസം വളരെ കുറവാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം വ്യാസമായിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ളത് അതായത് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ അത്ര മാത്രം വ്യാസവും വലിപ്പവും ഇത്രയ്ക്കും വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനർത്ഥം വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന് വളരെയധികം ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൻ്റെയും ഒരു വലിയ കാറിൻ്റെയും മാസ് തുല്യമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങായിരിക്കും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന് ചുറ്റും ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തികച്ചും സാധ്യതയില്ല കാരണം ഒരു റെഡ് ജെയിൻ്റ് നക്ഷത്രമായി മാറിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായിട്ട് മാറുന്നത്
അവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ജലത്തിന് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ നിലകൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മേഖല ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏക ആശ്രയം വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നുമായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അടുത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം അടുത്തായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഗ്രഹങ്ങൾ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനെ വലം വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഗ്രഹം ഇത്രയ്ക്കും അടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടൈഡലി ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വശം എപ്പോഴും പകലും മറുവശം എപ്പോഴും രാത്രിയുമായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന വശം ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അത്രയും ചൂടിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരുട്ടു വീഴുന്ന വശത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും മാത്രമല്ല അവിടെ പ്രകാശം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രക്രിയയും നടക്കില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പകലും ഇരുട്ടും ഒരുമിക്കുന്ന അതിരുകളിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനാകും എന്തായാലും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകൾ വളരെ വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഊർജ്ജ പ്രവാഹവും വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന് ചുറ്റും ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് അവിടെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം അതിജീവിക്കാനാകും കാരണം വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകൾ വളരെ പതിയ മാത്രമേ നശിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകൾ അത്രയേറെ കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിലൂടെ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകില്ല കാരണം അവയിൽ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവുമില്ല മറിച്ച് കാർബണും ഓക്സിജനുമാണുള്ളത് ഇത് രണ്ടിനെയും ഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പ്രഷർ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനില്ല പക്ഷേ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെയധികം ചൂട് കൂടിയവയാണ് നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ചൂട് കൂടുതലാണ് പുതിയതായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് നക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ചൂടും ഇതിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ചൂട് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ബഹിരാകാശം എന്നത് ശൂന്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചൂടിന് പുറത്തോട്ട് പോകാനാകില്ല ഈ ചൂടിന് പുറത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ റേഡിയേഷനും ലൈറ്റും പക്ഷേ റേഡിയേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ഇവിടെ തീർത്തും കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ പ്രക്രിയയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശവും സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പുകളിൽ പോലും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രം പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രത്തോളം വളരെ വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ഇതിൽ നിന്നും പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും അത്രത്തോളം പതിയ മാത്രമേ ഇതിലുള്ള ഊർജം തീർന്നു പോവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്ന എനർജി സോഴ്സ് അഥവാ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രം ചില വിദഗ്ധരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകൾ നൂറ് ബില്യൺ ബില്യൺ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും അതായത് നൂറിന് പുറകെ പതിനെട്ട് പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ആയുസിനേക്കാൾ ആയിരം കോടി മടങ്ങ് കാലം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും അടക്കം സകലവും നശിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ബ്ലാക്ക് ഡ്വാർഫായിട്ട് മാറുന്നത് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് അതും കൂടെ നശിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ജീവൻ അവശേഷിക്കില്ല ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഊർജവുമില്ലാത്ത വെറുമൊരു ഗോളം മാത്രമായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഡ്വാർഫുകൾ എങ്കിലും അതിന് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഊർജവും പ്രകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡ്വാർഫിൻ്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം ഇതുവരെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡ്വാർഫും ഉണ്ടാകാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രധാനമായ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് ഡോർഫുകൾ ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ അലിഞ്ഞു പോകുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഡോർഫുകൾ കാലക്രമേണ വെറുമൊരു അയൺ ബോൾ അഥവാ ഇര
ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിവ് നേടാനായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓ